trazado un camino donde seremos testigos de que lo puedes lograr. Un lugar lleno de vida, de esperanza y libertad. Un lugar donde se diga que hay amor en mi ciudad. Una sonrisa en el cielo me dice que hay un consuelo que de tu mano saldrá. Siempre está. Tengo miradas de gente que con orgullo en la frente su ilusión florecerá. Buenas tardes, bienvenidos. Ahorita vamos a comenzar. Permita. Sí, se me perdió. Ah, aquí está, es que no he encontrado. Ahí está. Hola, everybody. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí. Ok. Hi, everyone. So good to see you again. Hello, Stephanie. Hello, Jamie. Hello, Carmen. Eh, bienvenidos a otro nuevo curso. Hi, dice Edward, Katy y Al. <ríe> ok, espero estén listos. Vamos a empezar entonces con una práctica sobre el vocabulario que vimos la semana pasada. A ver, escríbanme ahí en el chat quién recuerda eh, sobre qué, qué nuevas palabras aprendieron. Sobre qué trataba el vocabulario from the last class. Days of the week and months. Excellent. Very good. Muy bien. Entonces, hoy vamos a ver un video. Eh, para esto necesito que ustedes saquen ahí algo donde apuntar, ¿ok? Y lo vamos a dividir en siete. Y en cada una de, los, de las divisiones vamos a escribir eh, a day of the week, ¿ok? Todos los días de la, de la semana en inglés, of course. Y en el video nos van a contar un poco... Eh, sobre qué es lo que normalmente las personas hacen en cada día, qué hacen los domingos, qué se hacen los lunes. Van a hablar un poco de cada día. Entonces, lo que, usted, lo que quiero es que ustedes escriban las palabras que entiendan sobre lo que dice, por ejemplo, de Monday, eh, of Tuesday, ¿ok? 
Y después, pues, vamos a, a practicar nuestra, nuestro speaking, ¿ok? El hablar en inglés. Voy a compartir pantalla. Me dices, Carmen, si sí se ve. Ok. Ahorita se está cargando. Uh -huh. y mientras, hoy ustedes pueden hacer su tablita sobre Days of the Week, ¿ok? Primero teníamos Monday, después Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Saturday and Sunday. Okay. Que ahora por esto de los vientos el internet está muy mal. <laughs> okay. ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha. Ok. Ahora salió un anuncio. Okay. Days of the week. There are seven days of the week. Sunday is a day of rest for some people, but many people still have to work. Quite a few people go to church on a Sunday. On Monday morning, we go back to school after the weekend. Many people say they don't like Monday because it is the beginning of the work week. Tuesday is a school day and a working day. I don't think that there is anything special about a Tuesday. Wednesday is the middle of the work week. On Thursday, many of the stores and malls stay open later. It gives you a chance to run some errands on a Thursday night. On Friday, you feel like the work week is nearly over. Some people say, thank goodness it is Friday. They look forward to the weekend. On Saturday, many people can sleep in late. People get errands done on Saturday. You see a lot of people in the grocery store on a Saturday. Most children look forward to Saturday so that they can play with their friends. Then Sunday comes again. The weeks turn into months and the months turn into years. Time goes by quite quickly. Excellent. Ok. Eh, vamos a ponerlo otra vez para que eh, pues, eh, pongamos más atención. Ok. Ahora tratemos de anotar las palabras o las frases que ustedes entienden de cada día. Ok. Days of the week. There are seven days of the week. Sunday is a day of rest for some people, but many people still have to work. Quite a few people go to church on a Sunday. On Monday morning, we go back to school after the weekend. Many people say they don't like Monday because it is the beginning of the work week. Tuesday is a school day and a working day. I don't think that there is anything special about a Tuesday. Wednesday is the middle of the work week. On Thursday, many of the stores and malls stay open later. It gives you a chance to run some errands on a Thursday night. On Friday, you feel like the work week is nearly over. Some people say, thank goodness it is Friday. They look forward to the weekend. On Saturday, many people can sleep in late. People get errands done on Saturday. You see a lot of people in the grocery store on a Saturday. Most children look forward to Saturday so that they can play with their friends. Then Sunday comes again. The weeks turn into months and the months turn into years. Time goes by quite quickly. Exactly. Time goes by quite quickly. <laughs> okay. Entonces ahora eh, ahí nos va a hacer favor Carmen de... Eh, activar el micrófono a siete personas, ¿ok? Ustedes si 
si quieren participar, pueden levantar ahí la mano y vamos a irles preguntando qué entendieron del lunes, qué entendieron del martes, qué entendieron del miércoles y así, ¿ok? Entonces ahí Carmen nos va a decir quién nos va a empezar a decir qué entendió. Bueno, ellos empezaron con Sunday, entonces vamos a empezar nosotros con Sunday. Ok, vamos a ir con Edward, Katy y Allison. Ok, hi guys. What did you get I about mean, Sunday? Eh, Sunday es de descansar y de despedirse de las tareas, según el entendido. Excellent, very well. Y las dos chicas que entendieron de Sunday. <laughs> ¿Qué más entendieron de Sunday? Um, descanso y relajabilidad, algo así lo entendí por ahí. Excellent, very good. Ok, también decía que many people go to church on Sundays. Algunas personas van a la iglesia el domingo, pero en general es un día de descanso. Excellent, guys. Muy bien, vamos ahora con Monday. ¿Quién nos va a decir qué entendió en Monday? Vamos a ver... Había levantado a alguien la mano. Permita. Alejandro y Lucía levantaron la mano. Ahorita les voy a activar. Okay. Hi. Go to school. Go to school. On Monday we go to school. Excellent. Muy bien. What else? Ok, yo también decía que many people don't like Mondays because it's the beginning of the work week. Algunas personas no les gusta el lunes porque es el comienzo de, de las tareas, ¿verdad? De ir al, ya sea ir a estudiar o ir a trabajar. Ok, vamos ahora con Thursday. Y nos va a hablar sobre Thursday. Vamos a ver. Alguien que uh, Isaac levantó la mano. Vamos a ver, ahorita hey. te voy a activar el micrófono. Ahí está. Hi, Isaac. Hi. What did you get about Thursday? Well, the word, te entendí yo que habría que ir a trabajar. Yes, okay. Yes, very good. Muy bien, Isaac. Thank, Thank you. you. Vamos ahora con, el, con Wednesday. What do you guys hear about Wednesday? ¿Quién quiere decirnos qué, qué entendió de Wednesday? Puede levantar ahí la mano. Ahí pude observar que Pablo y Oli estaban ahí levantando la mano, señor. Ahí en la ah, cámara. Sí, o sea, Ah, con la... No dice. The Wednesday, the Wednesday ya no. Ok, ¿quién nos quiere, quién quiere eh, decirnos qué entendió de Wednesday? No sé. Hoy vienen tímidos. Xiomara ah, Estrada, Xiomara, creo que ahí está. Ok, hi Xiomara. Hello. Uh, Hello. I understood that Wednesday is uh, the middle of the of the week. Yes, excellent. Wednesday Hola. is the middle of the week. Very well, Xiomara. Thank you. Hola. Thank you. Muy bien. Hola. Hello. <laughs> A ver, vamos ahora con Thursday. What did you guys get about Thursday? Fabiola había levantado la mano. Ahorita. Okay. Hi, Fabiola. What did you understand about Thursday? Vamos a ver, creo que no lo activo. Eh, Gabriela, ahorita. Ay. Ok, si no los demás ahí también pueden comentar en el chat qué entendieron de del día en el que vamos. Y ahí las compañeras nos van a hacer favor de leerlo. Hi, Gabriela. 
Eh, what did you get about Thursday? El día jueves era eh, el día en que como que habrían ciertos lugares y que mucha gente se reunía ese día. Excellent, very well. So many places open late. Se quedan abiertos hasta tarde, ¿verdad? Porque empiezan ya, ajá, empiezan a prepararse para el fin de semana. Excellent, Gabriela, very well. Vamos con Friday. What did you guys get about Friday? Okay, Friday. Vamos a, si no, a comentar para que nos dé tiempo. Friday decía que pues era un, uno de los días más esperados por todo, ¿verdad? Porque se acababa eh, la semana laboral. Eh, también a lo, los restaurantes, algunos lugares se quedan abiertos hasta tarde. Y por último tenía Saturday. Y Saturday de la gente, algunas personas aprovechaban a descansar, otras, otras aprovechaban a hacer sus quehaceres y a pasar tiempo en familia, ¿verdad? Ok, entonces ahora vamos a practicar el eh, speaking. Es importante que aquí todos repitamos después del video en casa, ok, para que pues vayamos perdiendo el miedo al hablar en el inglés, ok. Entonces vamos a ir hablando todos. Okay. ¿Se escucha? Sunday is a day of okay. rest for some people, but many people still have to work. Repitamos, Sunday is a day of rest for some people, but many people still have to work. Sunday is a day of rest for some people, but many people still have to work. Otra vez, Sunday is a day of rest for some people, but many people still have to work. Sunday is a day of rest for some people, but many people still have to work. Ahora solo ustedes. Sunday is a day of rest for some people, but many people still Wednesday have Wednesday is the middle of... Ay, va rápido. Ok. Vamos ahora con la segunda. Esa era de Sunday. Wednesday dice, is the middle of the work week. Ok. The work week. Wednesday is the middle of 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 the work week. Now you. Wednesday is the middle of the work week. On Excellent. Vamos ahora con Thursday. On Thursday, many people, many of the stores, sorry, and malls stay open later. On Thursday, many of the stores and malls stay open later. On Thursday, many of the stores and malls stay open later. On Thursday, many of the stores and malls stay open later. You? On Thursday, many of the stores and malls stay open later. Excellent. On Thursday, many of the stores and malls stay open later. Again. On Tuesday, many of the stores and malls stay open later. Muy bien. Vamos con la otra. It gives you a chance to run some errands and on a Thursday night. It gives you a chance to run some errands on a Thursday night. It gives you a chance to run errands on a Thursday night. It gives you a chance to run some errands on a Thursday night. It gives you a chance to run some errands on a Thursday night. It gives you a chance to run some errands on a Thursday night. Now you. It gives you a chance to run some errands on a Thursday night. Excellent. Some people say, thank goodness it is Friday. Vamos con la cinco. Some people say, thank goodness it is Friday. 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 Excellent. Muy bien. Entonces, eh, yo sé que iba un poco rápido, y, pero no se desesperen. Se los puse al... 
al ritmo original, porque así es como ustedes deben lograr eh, pues a comunicarse, ¿verdad? Al principio cuesta, pero con la práctica ustedes cada vez van mejor y mejor y mejor, ¿ok? Entonces, por eso es importante que lo hablemos, porque puede que entendamos lo que, nos, lo que estaba diciendo el video, pero ya hablarlo ya es diferente, ¿verdad? Ya pronunciar el inglés es diferente. Ok, muy bien, entonces vamos a continuar con nuestra clase de gramática. A ver, ¿quién se recuerda que me ponga en el chat? ¿Qué, qué tema empezamos a ver en la clase pasada? Mis compañeros me van a leer los chats. Nouns. Excellent. ¿Quién respondió primero? Edward, Katy y Allison. Excellent. Very well. We start to see the lesson of nouns. Ok. Y vimos los plural nouns, ¿verdad? Aprendimos cómo hacer estos sustantivos en plural. Entonces, hoy vamos a continuar. Viendo los nouns, solo vamos a hacer un pequeño repaso de los plural nouns. Esto pues ya lo vamos a hacer un poco más rápido porque ya lo vimos. Así que si ustedes no asistieron a la clase pasada, pueden leer las fotos que les manda Carmen al grupo más detenidamente, ¿ok? Para que no se queden atrás. Y solo va a ser para que los demás comprendamos y sigamos con el siguiente tema. Can you see it there? Sí, 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 mira. Ok. Muy bien, entonces, eh, con los plural nouns, la mayoría, pues para volverlo plural, solo necesitamos ponerle S. Pero tenemos algunos casos donde tenemos que poner o ES, eh, o incluso alguna otra letra, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver cómo. Solo que se trabó esto. Recordemos entonces que eran los nouns. Los nouns son sustantivos y estos pueden ser personas, pueden ser lugares, pueden ser cosas, animales, ideas o conceptos intangibles. Al igual que los artículos no tienen género o diferencia, a diferencia del español, ¿verdad? Que aunque sea cosa, tiene, en español tenemos aunque sea cosa, sea femenino o masculino, ¿verdad? Entonces, a las palabras que eh, son regulares, pues solo con agregarle una S, ya las volvemos plural. Por ejemplo, car, a cars. Cuando terminan con vocal y una Y, también solo le agregamos una S para hacerlas eh, plural. Cuando termina en vocal más una O, también agregamos solo una S. Y la hacemos plural. Por ejemplo, Sue termina en vocal y una O. Zeus. Radio termina en vocal y, y una O. Radios. ¿Ok? Y ten, estos tres casos que están en medio, pues son los que van a variar un poco. Si termina con S, CH, SH, X o, o Z, Vamos a agregarle una ES, ya no solo una S, sino que una ES. For example, bus, it ends with an S. Then we add ES. Y decimos buses. Okay? Match, it ends with CH. Then we add ES. Matches. Si terminaba en consonante y una Y, quitamos la Y y agregamos IES. IES. For example, city, it ends with a consonant, T, and a Y. We, we take off the Y, and we add e I, E, S, and then we got cities. City, cities. Baby, babies. Y si termina con una consonante y una O, le agregamos E, S. For example, hero, it ends with a consonant, a R, and a O. And then we got heroes. Hero, heroes. ¿Ok? Si terminaba con una F o FE, quitábamos esto y agregábamos best. For example, leave, it ends with a F. Then we got leaves. ¿Ok? Hoja, hojas. Y teníamos los irregulares, los pronombres irregulares, ¿verdad? que estaban los que no seguían ninguna regla, que ahí sí que nosotros los tenemos que memorizar, 
porque eh, pues, hay, son palabras a veces diferentes. Por ejemplo, hombre es man y hombres es men. Niño es child y niños children. Foot, pie, feet, pies. Tooth, diente, teeth, dientes. Mouse, ratón, mis, ratones. Person, persona, people, personas. ¿Ok? Y estaban los que no cambiaban. Los que son iguales tanto en singular como en plural. Entonces teníamos, por ejemplo, oveja, que es sheep, y ovejas, sheep, igual, sin ese, sheeps. Venado es deer, venados, deer. Pez, fish, peces, fish as well. Serie y series, both are series. Especie y especies, both are species, ¿ok? Y también habíamos hecho una práctica y ustedes pues lo hicieron muy bien. Ok. Y este va a ser nuestro tema de esta clase. Los proper nouns, los nombres propios. Los nombres propios son las palabras que se utilizan para designar personas, designar lugares, organizaciones, títulos, eventos. Eh, o otras cosas específicas que tienen un nombre. En inglés, los nombres propios siempre van a comenzar con mayúscula, with capital. A diferencia del español, que algunos nombres propios no empiezan con mayúscula, ¿verdad? Como por ejemplo los días de la semana o las nacionalidades, nosotros no lo ponemos con mayúscula. En inglés, todos los proper nouns van a ir with capital, ¿ok? Con mayúscula. Ok. Entonces, ¿como cuáles tenemos? Los más usados son los people names, ¿ok? Los nombres de las personas. For example, John Smith. John Smith. John Smith. Then we see that the name and the last name, we put it with capital. Nuestro primer nombre y el apellido, los dos están con mayúscula, ¿verdad? Alex Jones. Alex Jones. Alex Jones. Mary Garcia. Mary Garcia. Mary Garcia. Mr. Henry Johnson. Mr. Henry Johnson. Mr. Henry Johnson. Vemos que tanto la abreviatura como el nombre y el apellido van with capital, ¿ok? Mrs. Nancy Frank. Mrs. Nancy Frank. Mrs. Nancy Frank. Aquí eh, la abreviatura pues también eh, forma parte del proper noun, ¿ok? Los proper nouns, also we can say there are months and days of the week. Now you know which ones are the months, which ones are the days of the week. Because you see it in the last vocabulary. Los meses y los días de la semana. January. 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 Era enero. September. 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 Eh, ven que pues todos estos están con mayúscula, ¿verdad? En inglés empiezan with capital. Monday. 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 Thursday. 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 Yes. Okay. También tenemos parties. Proper nouns can be parties. Las fiestas, ¿verdad? For example, Easter. 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 Es la Pascua. Christmas. 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 La Navidad, que ya viene bastante cerca. Thanksgiving, Thanksgiving, Thanksgiving. Bien, a ver, alguien que me ponga ahí en el chat, ¿qué es el Thanksgiving en español? ¿Quién sabe? Es día de gracias, pusieron Wilber, Ed, Edward, Sharon. 
Excellent. Exactly. Very well. In Latin, in Latin America, it's not that common Thanksgiving, but in the U.S. and maybe in Canada, some ones, uh, they celebrate Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Incluso aquí en Guatemala, algunas personas ya lo están empezando a celebrar. También tenemos, ah, bueno, antes de continuar, me gustaría que no, me pusieran ahí en el chat qué otro, porque fiestas hay un montón. Entonces, ¿qué otra fiesta conocen aparte de Easter, Christmas, Thanksgiving? ¿Qué otras fiestas conocen? Halloween. Halloween, the just have passed. Excellent. What else? Okay, año nuevo pusieron. New Year's, excellent. New mm. Year's, what else? San Valentine. Valentine's Day, excellent. Mother ¿Qué Day. celebramos nosotros? Mother's Day, muy bien. El 15 de septiembre, ¿qué celebramos nosotros? Uh, Cassandra puso Día de la Independencia. Independence Day. Excellent. Very well. Muy bien. Entonces, todas esas parties, celebraciones, son proper nouns. Proper noun can also be company or organization names. Los nombres de empresas u organizaciones. For example, it's Starbucks. It's a coffee. In a, or a restaurant, a company. Fiat, it's a car company. United Nations, it's a cloth company. ¿Qué otra, qué otra empresa podrían ustedes eh, eh, conocen? Principalmente que su nombre esté en, en inglés. Porque empresas en español, pues aquí tenemos un montón. McDonald's. McDonald's, very well. What else? Nestlé. Nestlé, very well. Burger King. Burger King, excellent. Wendy's. Wendy's, muy bien. Ok, excellent. Todos esos también son proper nouns. Also, proper nouns can be names of countries, cities, towns, etc. Los nombres de países, ciudades, pueblos, etc. For example, Argentina. 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 Aquí pues vemos la diferencia de cómo lo pronunciamos en español. Y la, la, la diferencia va a radicar en la R. La R es algo que nosotros tenemos que eh, adecuar mucho porque estamos acostumbrados que en el español nuestra R es fuerte. Entonces, nosotros decimos Argentina. O sea, nuestra R suena bastante fuerte. En inglés, la R no es fuerte, es más suave, ¿ok? Entonces, tenemos que eh, moldear nuestra, nuestra pronunciación de la R. Entonces, no es Argentina, es Argentina. Ar, no, ar, Argentina, ¿ok? Y así con todas las R's que encontremos en el inglés, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros aquí podríamos leer proper nouns, pero sería proper nouns. O sea, ese R no suena, sino que es más proper nouns. France, France, France. Si nosotros lo pronunciamos como lo leemos en español, sería France. Pero no está, no suena bien. Es más France, ¿ok? Con la R suave. New York. New York. New York. No, New York, ¿ok? New York. Barcelona. 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 St. Paul. St. Paul. St. Paul. Also, the abbreviation and the name goes with capital. Ok, a ver, eh, ¿qué otro país? Entonces, ustedes pueden colocarme ahí en el chat. 
O sea, ellos ya pusieron varios. Pusieron. Ah, ok. Uh, uh, pusieron Guatemala, Sur Corea, England, United States, Rome, Excellent. Spain, Rusia, México. Russia. Uh, Again. Hay algunos países que, pues, en, en, pronunciados en español y en inglés suenan igual. Eso no cambian, solo la pronunciación la que cambia, pero hay unos que sí cambian eh, de inglés a español. Por ejemplo, Holanda, en español es Holanda, y en, en inglés es Netherlands, ¿ok? Algun, hay algunos países que sí cambian, ¿ok? En, eh, for example, eh, the United Kingdom, en español, ¿cómo nombramos a United Kingdom? Reino Unido. Excellent, very well. Okay, let's continue then. Ah, Brighton, Brighton. Brighton. Ajá, que es una ciudad. Argentina es un país, Francia es un país, New York es un estado, Barcelona es eh, un estado también. <laughs> San Paul, a city, Brighton, una ciudad. Okay. Nationalities and languages. Las nacionalidades y los idiomas are also proper nouns. English. 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 Japanese. 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 French. 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 Russian. 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 Excelente. ¿Qué otra nacionalidad me pueden escribir en inglés? ¿Quién conoce alguna otra nacionalidad en inglés? Vamos a ver. Italian. Italians. Brazilian. Okay. Brazilians. Uh, eh, <laughs> Germany. Germans, okay, excellent. Germany is the country. Germans is the nationality, okay? Muy bien. Let's continue then. Geographical and celestial names. Nombres geográficos y celestes. ¿A qué, a qué, se, a qué me refiero cuando digo nombres celestes? ¿Qué es eso de celestes? A ver, ¿quién me puede decir ahí? Si leen el comentario, me dicen quién no lo comentó. Ok. Claudia puso pla eh, planetas. Exa, sí, pueden ser los planetas, muy bien. Pero en estrellas. sí, ¿será que es? Uh -huh. Planetas y estrellas y todos esos que tienen en común. ¿Dónde, dónde están? <ríe> Por decirlo así. Uh, Paola puso uh, universe. Excellent. They are in the universe or in the space. So when we talk about celestial names, we are talking about the, um, all the materials or the, todo lo que encontramos in the space, okay? Y geográfica, pues eso no necesita explicación, ya sabemos cuáles son. For example, the Pacific Ocean. The Pacific Ocean. The Pacific Ocean. Aquí vemos que el proper noun es Pacific Ocean. De es un artículo definido, que ya lo vimos, ¿verdad? Por eso ese no lo, no, como no es un proper noun, no lo ponemos with capital. But Pacific Ocean it is. So we put it with a capital. Pacific Ocean. El Océano Pacífico. The North Pole. The North Pole. The North Pole. Excellent. El Polo Norte. These boats are geographical names. Saturn. 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 This is a celestial name. It's the planet, okay? Which other celestial name you can give me? ¿Qué otro nombre de especies celestes ustedes me pueden poner ahí? Aquí han puesto Sun. Sun, excellent. That's the biggest moon. star. The moon, very well. Mm, stars. 
all the stars excellent there are billions and billions of billions of stars okay mars mars excellent the red planet very well neptune neptune excellent a ver quién sabe cómo se llama el planeta más pequeño de nuestro sistema solar. In English, of course. <laughs> Plutón pusieron. Uh, That's in Spanish. In English will be. Flute. Okay. Very well. Give me another geographical uh, names. Otros nombres geográficos porque eso sí tenemos un montón. Todos los que están en nuestro planeta Tierra. Oceans. Excellent. More specific, the name of the oceans. We have the Pacific Ocean there. With other oceans exist. <laughs> uh, mountain Everest. The mountain Everest. Excellent. Atlantic That's the highest ocean. Mountain. The Atlantic Ocean, excellent. Um, Una pregunta para ustedes, ¿qué océano es más grande? Pacific Ocean or Atlantic Ocean? Which is the biggest? Pacific, dice Carolina. Very well, Carolina, very well. Muy bien. ¿Ya no dijeron algún otro geographical name? Ah, uh, no, ponen, <laughs> siguen poniendo <laughs> eh, Pacific Ocean. Ok, tarea averiguar todos los océanos del planeta, porque hay varios. <laughs> ok, <laughs> let's continue. Monuments and buildings. Los monumentos y los edificios o construcciones. <laughs> For example, the Empire State Building. The Empire State Building. The Empire State Building. Excellent. Where is the Empire State Building? In which country, in which city it's the Empire State Building? Who knows? ¿En dónde encontramos el Empire State Building? Y se vale Google. Uh, Carolina <laughs> dice New York. Excellent, Carolina. In New York, we find the Empire State Building in New York. It's a skyscraper. I think it's the, uh, no, no, ya no, pero antes era el rascacielos más grande que existía. Okay. The Coliseum. The Coliseum. The Coliseum. Where is the Coliseum? Uh, Rome. Rome. Okay. Where is Rome? <laughs> In which country is Rome? Mm. ¿En qué país está Roma? <laughs> Siguen poniendo Rome. Italy. <laughs> Excellent. Sergio Italy. puso Italy. Excellent, Sergio. Italy. Muy bien. These boats are a... Bueno, uno es un monumento y otro es un building. The Louvre. Este la R sí es eh, fuerte porque no es inglés, es francés. The Louvre. The Louvre. The Louvre. Where is the Louvre? Who knows? Where is the Louvre? Where, where we can find the Louvre? Mm, están poniendo que en Francia, eh, algunos ponen Italy. France. Oh. It's in France. Si está en francés es porque está en Francia. It's in France. Very well. And what is the Louvre? ¿Qué es? ¿Qué, qué, ¿Alguien sabe qué es? Es un mercado. Es un... Es, es un museo, dice Miriam. Excellent. It's a museum. A ver, y esta, esta clase también es de, de cultura general. Ya me di cuenta. A ver... ¿Qué, ¿Cuál es la obra más importante que está expuesta en in The Lover? Ahí, señor Jamie, creo que tiene la respuesta. Activemos el micrófono para que nos comente. Ahí vi que, que, que ella lo, lo sabe. 
No, no lo sé. Mi... Ah. <risa> <risa> me engañó, señor. Las obras no de Da Vinci. <risa> ok, la Mona Lisa. You can find no. the Mona Lisa in the Louvre. Okay. Sí, eh, en el chat también estaban poniendo esa respuesta. Ahí sí, ok, excelente. Muy bien. Let's continue. The White House. The White House. The White House. This is easy pie. Where is the White House? In uh, Washington. Washington. Washington what? Porque hay dos Washingtons. Was uh, Washington, D.C., United States. Excellent. Very well. In Washington, D.C., United States. Que ahora ha de estar bastante movido ahí, ¿verdad? Por las elecciones. Excellent. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, estos también son proper nouns. So we can put it with a capital. Ok. Vamos ahora con historical events. Con los eventos históricos. Acontecimientos históricos. For example, World War II. World War II. World War II. La Segunda Guerra Mundial. Excellent. Ahí tenemos una imagen de los americanos alzando su bandera en World War II. The Industrial Revolution. The Industrial Revolution. The Industrial Revolution. La revolución industrial. A ver, ¿quién me puede decir? Seguimos aquí con las preguntas de cultura general. ¿Quién me puede decir cuál fue el invento eh, que tuvo más peso o más importante de la revolución industrial? Están poniendo que el señor Carmen solo se ríe y no nos cuenta. No, es que no han puesto nada. La máquina de vapor ah, pusieron. Excellent. Nicolás. Excellent, Nicolás. Very well. Muy bien. Tenemos también Black Friday. Black Friday. Black Friday. El viernes negro, apuesto que la mayoría no sabía que este fue un evento histórico y no, no tiene nada que ver con los esclavos negros, ¿sí? El Black Friday eh, se, tiene su origen en eh, pues unas eh, marufias, decimos aquí en Guatemala, que hicieron eh, algunas personas de Wall Street y también con, una, eh, con un partido de béisbol, si no estoy mal creo que era que se llevó a cabo también ahí y pues la gente necesitaba comprar, comprar sus cosas para el Thanksgiving. Entonces, y como no quería perderse el, el, esta, este partido, entonces abarrotaron todas las tiendas y se fueron a números negros. Para los que saben de economía, pues saben que números rojos significa pérdidas, números negros es ganancias, muchas ganancias. Entonces todo, todos los eh, locales se fueron a, a números negros, por eso se llama Black Friday. Ahí tenemos unas imágenes de ese día. ¿Qué otro historical event me pueden eh, decir ustedes? En English. Esos hay varios, varios, varios. Tenemos mucha historia. Nuestra historia es hermosa. Uh, pusieron France Revolution. French Revolution, excellent, very well. French Revolution, it's so important. What else? World War One. Yes, World War One, the first World War, excellent. Uh, Discovery America. The Discovery of America, excellent, very well. Van Cristobal Colón, muy bien. What else? Independencia de Guatemala. Guatemala and Impen in Independence, Independence Day, sorry. Excellent, very well. And the other countries, of course. The Islamic Golden Age. Yes, very good. Yes, excellent. Muy bien. All the historical events are proper nouns too. 
1945 revolution. Yes, very well. Excellent. Muy bien. Y eh, dentro de unos años, pues lo que estamos viviendo también va a ser un historical event, this pandemic, this COVID-19 eh, eh, 2020 pandemic. It's another historical event that we are living. Okay. People's titles. Los títulos de las personas are also eh, proper nouns. Ya los habíamos visto, ¿verdad? En algunos otros. Por ejemplo, President Obama. President Obama. President Obama. President is the uh, title, ¿ok? Obama is a um, people name, ¿ok? Uh, last name sería en este caso. Entonces, President, oh, eh, como es un proper noun, va with capital. Dr. Norris. Dr. Norris. Dr. Norris. Doctor is the title. Norris is the last name. Okay. Eh, ¿Cómo puedo decir entonces Maestra Carmen? En In English. No me voy a poner Maestra Carmen en el chat, ¿verdad? ¿Cómo digo Maestra Carmen? Miss Carmen. <laughs> Miss Carmen, okay. But the title... What, what can it Teacher be? Teacher Carmen. Teacher Carmen. Excellent. Very well. Um, ¿Cuál otro podemos decir? Um, ingeniero eh, Pedro. Engineer Pedro. Excellent. Engineer Pedro or Engineer Peter, whatever. Excellent. Muy bien. Y tenemos... Religions, dates, and writing. Todo lo relacionado a la religión, a las deidades y a la escritura. For example, Catholicism. 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 El catolicismo, this is a religion. Islam. 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 El Islam is another religion. De Torah. De Torah. De Torah. La Torah es eh, relacionada también a la religión. God. 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 Dios. Also, eh, una deira. We can have also with proper nouns, titles of books, films, and works of art. Títulos de libros, películas, y obras de arte. For example, to kill a mockingbird, matar un ruiseñor. ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe qué es esto? Es un libro, una película, o una obra de arte. Uh, están poniendo book, a book. Book, excellent. To kill a mockingbird, it's a book. It's this book. It's a very famous book, an old book. Tenemos también from whom the bell fell. Ah, no repetimos. To kill a mockingbird. To kill a mockingbird. To kill a mockingbird. For whom the bell falls. For whom the bell tolls. For whom the bell tolls. What is this? Por quien dolan las campanas. ¿Qué es? It's a book, it's a movie, or it's a work of art. Mm, están poniendo a movie, a book, a movie. <laughs> okay. Is this book from whom the bell tolls? The Good Father, El Padrino. Este sí la mayoría lo conoce. Y este pues hay tanto libros, books, como films, ¿ok? The Good Father. Gone with the Wind. Look, gone with the Wind. Gone with the Wind. Lo que el viento se llevó. What is this? A book, a film, a work of art. Mm, están poniendo books and movie. Excellent, very well. 
Pero la más famosa eh, fue la, la película, ¿verdad? Esta de eh, Gone with the Wind. Lo que el viento se llevó. The Garden of Early Delights. The Garden of Early Delights. The Garden of Early Delights. El Jardín de las Delices. What is this? A book, a film, or a work of art? A uh, movie. Mm -mm. No nope. movie. <laughs> Somebody in a movie. No, it's not a movie. It's a book. No, it's not a book. <laughs> it's this uh, painting. Uh -huh. Es esta pintura, miren. El Jardín de las Delicias. Excellent. A ver, ¿qué otra pintura en, eh, eh, que existe? Que ahí nos pueden compartir. Mona Lisa. The Mona Lisa. Excellent. What else? ¿Cuáles son las más famosas que la mayoría hemos escuchado? El grito. The scream. Excellent. Hay una pintura muy famosa que los The Last Dinner. Excellent, that. The Last Dinner or The Last Supper. Muy bien. Todos esos son eh, proper nouns, ¿ok? Todas las películas, todos los libros. No les pregunto películas porque esas sí saben un montón. Y libros también. Entonces, eh, pero a veces con las obras de arte casi no las conocemos. Y también son proper nouns, ¿ok? Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Y vamos a tomar nuestra asistencia. Please turn on your cameras. Hello, everybody. So good to see you. Ok, muy bien. Empezamos pues a la cuenta de tres. One, Big two, smile. three. Ok, vamos con la segunda. Otra vez. Uno, dos y tres. Ok, otra vez. Uno, dos y tres. Y vamos con la última. One, two, three. Ok, muy bien. Ahí estamos. Excelente. Muy bien a todos. Eh, gracias por su participación. Eh, sigan practicando. Dice... No, no leo qué dice ahí, Edward. <ríe> está, está muy chiquito. Miss. Miss. The homework is, no sé qué. Ah, no. Yes. Ya ni me recuerdo cuál era la que les había dicho. Era que, ah, que buscaran que, el nombre de todos los océanos. Pero eso es opcional, es para, es para su conocimiento. Ok, muy bien a todos, gracias por la clase. Nos vemos eh, the next.